so in the last class we have discussed about youtube differential manometer in this class we are going to work out numerical examples of the same and there is also another type that is inverted youtube differential manometer we will also work out numerical example of that also and uh, firstly we can discuss problem 2.16 अब ई प्रॉब और डिफरेंशियल मानोमीटर तंदर अब या डिफरेंश यूट्यूब डिफरेंश्यल मानोमीट रू पईपिल रुपच प्रशर मेषर अलग और पईपिल ते रुपच प्रशर मेषर यूस इवे तंदर रु पईप लेफ्ट सैड पईपि एफ्ट सैडिल पईपिल एंट प्रशर अईट सैड पईप बी अब इवे शूस ई रुपये प्रशर डिफरस कंपिड़ा अभी पी ए माइनस पी बी पक्षे इवे नमुक ती ए माइनस पी बी नमुक तुम्हें नमुक कंपिड़ा पर मेरकुरी लेवल डिफरस अभी मानोमीटरी लिक्डि लेवल डिफरस इवे एच लेफ्ट सैडिलेवल रईट सैडिलेवल नामेपुर प्रॉब्लम चयर क्यों श्रद्धि डाट लाइन तीन डाट लाइन एड़क डाट लाइन एड़क ई मानोमीटर लिक्ड लेवल नोकी लो लेवल इवे रईट सैडल ता लेवल अरेस्पोिंग आईटो ना डाट लाइन एड़क वेट ओके अब ई प्रॉब नमुक पी ए तुम्हें पी बी तुम्हें अब नमु प्रशर डिफरस अब पी ए माइनस पी बी अब नमु कंपिड़े एच मेरकुरी लेवल डिफरस इवे पर मेरकुरी मानोमीटरी मेरकुरी आव निर्बंध नामिपरू न हयर प्रशर डिफरस मेषर ओके अब इवे प्रशर अट् अंब निफि ग्राविटी ऑफ लिक्ड इवे इवे पईपिल सी ग्राविटी ऑफ लिक्ड आ लिक्ड इत्र वे ओके अल पईपी ग्राविटी तुम्हें लिक्डि अद इत्र वे डाट लाइन वे आ लिक्ड अब अत्र वे नमक सी ग्राविटी और डेंसीटी तेज अब वन पॉइंट फाइव नईन तुम्हें अंसीटी डेंसीटी आकण वाटर डेंसीटी तौस क्राम पे मीटर क्यूब अद मल्टिप्ले आयर अूरू नयन हंड्रड्डे कटो इन प्रशर तुम्हें के जी एफ सी एम स्क्वय यूनिट अदर एम के यूनिट अब के कोग्राम फोर्स यूनिटेमें कूड़ल पढ़ी इवे कणवेशन पढ़ा मैं कोग्रामि न्यूट्रन मैं अदल कोग्राम फोर्स न्यूट्रन मैं इंटू नयन पॉइंट एइट वण को मल्टिप्ले ओके पर् सी एम स्क्वय इवे पर् सी एम स्क्वयर ने मीटर स्क्वयर मारे इंटू टेन रेस टू फोर चेदा मे ओके अलग डाउट चो अब पी ए इस ईक्वल टू नमुक तुम्हें ई वालू आई न्यूट्रन पर् मीटर स्क्वयर मैट इन वो अदल पी बी वन पॉइंट एइट तुम्हें अब न्यूट्रन पर् मीटर स्क्वयर मैट ओके नेक्स्ट वरिद्धा डेंसीटी ऑफ मेरकुरी डेंसीटी ऑफ मेरकुरी सपेसीफिक ग्राविटी ऑफ मेरकुरी तेरटीन पॉइंट सिक्स इत क्वेश्चन तुम्हें ओर वाले मेरकुरी सपेसीफि ग्राविटी तेरटीन पॉइंट सिक्स इंटू तौसो तौसन्द वाटर डेंसीटी मल्टिप्ले मेरकुरी डेंसीटी कटी इन नाम एंड नए साधारण नामेनो मानोमीटर अदल कई क्लास तीरे एक्सप्लेन पर डाट लाइन कंसिडर डाट लाइन इवे तुम्हें क्वेश्चन तुम्हें फिगर अब प्रश्न डाट लाइन लेफ्ट सैड प्रशर ईस ईक्वल टू रईट सैड प्रशर निकेट नच कम अब आदमे नमुक नोक डाट लाइन मिल एक्स एक्स डाट लाइन मिल लेफ्ट सैडिल प्रशर ऐसान पी ए प्लस पी ए प्रशर प्लस इत्र हईटल लिक्डा अू मीटर प्लस ई मीटर इत्र हईटल लिक्डा अब अवे और प्रशर अद इंटू जी इंटू फाइव वरू प्लस टूर रोवण डेंसीटी एंड इन डेंसीटी ओके पईपिना फ्लूडि डेंसीटी तेज लिक्डि डेंसीटी तेवण ओके अब पी एंड प्रशर पी ए प्लस इत्र हईटल 
ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ സെയിം ലിക്വിഡാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്താ ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ജി ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് പി എ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഡാറ്റ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൈറ്റിൽ മെർക്കൂറി ഉണ്ട് അല്ലേ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈറ്റിൽ മെർക്കൂറി ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ആ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടെ വേണം അതായത് എച്ച് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു മെർക്കൂറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റോ ജി എച്ച് അപ്പോൾ എന്തായി ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രഷറുകളെല്ലാം ആയി ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രഷർ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫിഗർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി നോക്കാതെ ഫിഗർ എന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഡാറ്റ ലൈനിന് മുകളിൽ ഒറ്റൊരു ലിക്വിഡേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെർക്കൂറി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലിക്വിഡും ഉണ്ട് പക്ഷെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മെർക്കൂറി ഇല്ല ഡാറ്റ ലൈനിന് മുകളിൽ മെർക്കൂറി ഇല്ല അപ്പം എന്താ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ ഒറ്റൊരു പ്രഷർ ആയിരിക്കും പിന്നെ പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷറും പി ബി പ്ലസ് എന്താണ് ഈ ഹൈറ്റിലുള്ള പ്രഷർ ഈ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു പ്ലസ് എച്ച് ആണ് ഈ ഹൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് എച്ച് ആണ് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും ടു പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു റോ ടു അവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം റോ ടു അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു നേരത്തെ നമ്മൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് റോ ടു കിട്ടിയത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് ടു ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് ടു ആണ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പി എയും പി ബിയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പി എയും പി ബിയും നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റി അത് അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാണ് ഇവിടെ പി എ എന്ന് ആദ്യം എഴുതി നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ എഴുതാം ഓക്കെ അതും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രഷറിനെയും ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ പ്രഷറിനെയും റൈറ്റ് ലിമ്പിലെ പ്രഷറിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കോളത്തിലെ പ്രഷറിനെയും റൈറ്റ് കോളത്തിലെ പ്രഷറിനെയും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അറിയാത്ത ഒറ്റൊരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എച്ച് ആണ് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കൂറി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെയും റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെയും ഇക്വേറ്റിംഗ് ദ ടു പ്രഷർ വി ഗെറ്റ് ഈ രണ്ട് പ്രഷറും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എച്ച് മാത്രമേ അറിയാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈനലി ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മീറ്ററിൽ ആദ്യം കിട്ടും പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ മെർക്കൂറി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറയുന്നത് പി എ മൈനസ് പി ബി ആണെങ്കിൽ അത് കാണാം ഓക്കെ അല്ല പി എയും പി ബിയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും മെർക്കൂറി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് തന്നാലും മറ്റേത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ചിലപ്പോൾ പി എ മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ടാകും പി ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താണ് യൂട്യൂബ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ഹൈറ്റ് മാറ്റിയിട്ടോ എന്ത് മാറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഡാറ്റൻ ലൈൻ എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പ്രഷറും റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പ്രഷറും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു അൺനോൺ ഉണ്ടാവും അതായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്നിക്ക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡാറ്റൻ ലൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡാറ്റൻ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് നോക്കുക ലിക്വിഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ മാറും റോജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ലിക്വിഡ് മാറുമ്പോൾ റോ മാറും അപ്പം രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ലോ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ലോ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണുന്നത് കാരണം ഈ പൈപ്പ് താഴെയാണുള്ളതെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അതിനുള്ള അപ്പം ലോ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലാണ് ഡാറ്റൻ ലൈൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയായാലും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റൻ ലൈനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഹയർ ലെവൽ ഏതാണോ മെർക്കുറി അല്ലെ സോറി മെർക്കുറി അല്ലേ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണ് വരുന്നത് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെവി ലിക്വിഡ് ആണ് ഓക്കെ വാട്ടറിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മാനോമീറ്ററിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡിൽ എവിടെയാണോ ആ ലെവൽ കൂടുതൽ അതാണ് ഡാറ്റ ലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ താഴത്തെ ലെവൽ ഇതാണ് പക്ഷേ ഹയർ ലെവലായി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ലൈൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് വ്യത്യാസം എന്ത് വന്നാലും ഈ ഡാറ്റ ലൈന് ഇവിടെ ഡാറ്റ ലൈനിന് താഴോട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ എടുക്കുന്നത് കാരണം താഴെയാണ് നമ്മുടെ പൈപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് എക്സ് എന്നൊരു ഡാറ്റ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പ്രഷറും റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്രഷറും എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പ്രഷറും അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്രഷറും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ലൈൻ എടുക്കുക പ്രഷർ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പി എ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് പി എ മൈനസ് ബിക്കോസ് താഴോട്ടാണ് പൈപ്പ് ഉള്ളത് താഴോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പി എ മൈനസ് റോ വൺ ജി എച്ച് വൺ എന്ന് വരും റോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഡെൻസിറ്റിയാണ് റോ വൺ ജി എച്ച് വൺ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പി ബി മൈനസ് റോ ടു ജി എച്ച് ടു അതായത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ ഒരു ലിക്വിഡും ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈറ്റിൽ വേറെ ഈ ലൈറ്റ് ലിക്വിഡാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അവിടെ എസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ബി മൈനസ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ പി ബി മൈനസ് റോ ടു ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു മൈനസ് റോ എസ് ഇൻറ്റു ജി എച്ച് ഇവിടെ റോ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ലൈറ്റ് ലിക്വിഡിൻ്റെ റോ എസ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് അതുപോലെ റോ ടു ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ടുവും വരും അതെന്ന് പറയുന്നത് അതും മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ പി എ പി ബി ഒഴിച്ച് ബാക്കി രണ്ടും മുകളിലോട്ടുള്ളത് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ലോ പ്രഷർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇക്വേറ്റിംഗ് ദ ടു പ്രഷർ ഈ രണ്ട് പ്രഷർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനൊന്നും പഠിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ഡിഫറൻഷൻ മാനോമീറ്റർ ഇതുപോലെ ഫിഗർ വരക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹൈറ്റൊക്കെ പല രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ച പോലെ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എന്ന് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പൈപ്പ് താഴെയും റൈറ്റ് സൈഡിലെ പൈപ്പ് കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ട് ഉള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യന് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഹൈറ്റിലും ഇവിടെ താഴെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ പൈപ്പ് അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റം ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പ്രഷറും റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്രഷർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫിഗറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പൈപ്സ് ടു വിച്ച് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഹാവിങ് ആൻ ഓയിൽ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ദ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ എച്ച് ആണ് അതായത് പി എ ബൈ റോജി ആണ് പി എ ബൈ റോജി ആണ് ടു മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ട് അപ്പോൾ പ്രഷറിനെ നമുക്ക് പ്രഷർ ഹെഡ് ആയിട്ട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രഷർ ഹെഡ് നമ്മൾ ആദ്യം മുമ്പ് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോജി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു പോയിന്റിന് മുകളിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ആ സെഡിന് നമ്മൾ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റോജി സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോജി എച്ച് എന്ന് പറയാം ആ ഹൈറ്റ് അതാണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഷർ ഹെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇവിടെ പി എ ബൈ റോജി ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ പി എ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പി എ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്രഷർ എന്നെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പി എ മൈനസ് റോ വൺ ജി എച്ച് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കാം ഇതാണ് ഫിഗർ ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് വരുന്നത് ഇനി ഇനി ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മുകളിൽ തന്നത് പോലത്തെ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലും വരേണ്ടത് പക്ഷെ അവർ വരച്ചത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡാറ്റൻ ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈ ഡാറ്റൻ ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത്രയും വരെ ഈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഈ മാനോമീറ്ററിനകത്തുള്ള ഓയിലാണ് ഉള്ളത് മാനോമീറ്ററിനകത്തുള്ള പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്വിസി ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള ഓയിൽ ഈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉണ്ട് അതായത് മുകളിൽ നമ്മൾ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതേ ഫിഗർ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ വരക്കുമ്പോൾ ഈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ ഇത്ര വരെയുള്ള പൈപ്പിനകത്ത് ഇത്ര വരെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾ മാറ്റണം അതായത് ഫുൾ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കണം ഈ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഓക്കെ ഫുൾ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ ഫിഗർ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത് ഇത്രയും വരെ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഡാറ്റ ലൈനിന് മുകളിൽ ഇത്രയും വരെ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രഷറും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രഷറും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രഷർ ബിലോ എക്സ് എക്സ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ലിമ്പ് ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താ വരുന്നത് പി എ മൈനസ് റോ വൺ ജി എച്ച് വൺ ആണ് പി എ അതായത് ഇവിടെ പി എ പി എ മൈനസ് ആണ് പറഞ്ഞ ഇൻവേർട്ടറിൽ മൈനസ് ആണ് വരിക മൈനസ് റോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഹൈറ്റിലുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ടർ ആണ് അതായത് റോ വൺ ജി റോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ജി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രഷർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് ലിമ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് റൈറ്റ് ലിമ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഡാറ്റ ലൈനിന് താഴോട്ട് ഇത്രയും വരും ആ ഇവിടെ പി ബി ആണ് ഏതാണോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റാണ് പി ബി ആണ് പി ബി മൈനസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ അതെന്താണ് ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പൈപ്പ് ഇത് എ അല്ല ഇത് ബി ആണ് അത് മാറ്റണം റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എന്താണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആ വാട്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് വൺ പിന്നെന്താണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് ഈ മാനോമീറ്റർ അകത്തുള്ള ലിക്വിഡാണ് ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റണം ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാനോമീറ്റർ അകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ സ്വിസി ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു തൗസൻഡ്
നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാനോമീറ്റർ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി നമ്മൾ ലോ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം ഈ മാനോമീറ്ററിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വാട്ടറാണ് ഇവിടെ ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഓയിൽ ഓഫ് സെസി ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കേസിലൊക്കെ മെർക്കുറി ആയിരുന്നു കാരണം അത് ഹെവി ലിക്വിഡാണ് മാനോമീറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് മെർക്കുറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആണ് സെസി ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അതായത് പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറൊക്കെ വരും അത്രയും വലിയൊരു ഡെൻസിറ്റി മെർക്കുറിക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നോക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഓൾസോ യൂട്യൂബ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ബോത്ത് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഇൻവേർട്ടർ ചോദിക്കാം അല്ലാതെ ചോദിക്കാം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഗർ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഡാറ്റൺ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പ്രഷറും റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്രഷറും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ലിക്വിഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രഷർ മാറും ഒരേ ലിക്വിഡാണ് ഒരു ലിമ്പിലുള്ളതെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു പ്രഷറേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രഷർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നിക്കൽ മെർക്കുറി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനോമീറ്ററിലെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ ചോദിക്കും അതായത് എച്ച് കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കാണാൻ ഏതാണോ കാണേണ്ട മറ്റേ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് യൂട്യൂബ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന വലിയൊരു മാർക്കിന് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈ നാല് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു